ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹிமாஸ் கிச்சன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன் என்ன பார்க்க போறோம்னா நம்ம சேனல்ல வந்து ஏற்கனவே வந்து நிறைய ஏழு வகையான ரெசிபிஸ் நம்ம போட்டிருக்கிறோம் அதுல வந்து ஏழு வகையான குழம்பு ரெசிபிஸ் நான் போட்டிருக்கிறேன் அதில் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இன்னும் நிறைய குழம்பு ரெசிபிஸ்லாம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க அதுலேயும் வந்து சைடிஷ் என்ன வச்சு சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் அதையும் சேர்த்து சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க அவங்களுக்காக இன்றைக்கி வந்து ஏழு நாள் ஏழு வகையான குழம்பு வித் சைடிஷ் என்ன சாப்பிட்டா என்ன என்ன காய் வச்சு சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன ஐடியா நான் வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து காம்பினேஷனோடு தான் செய்வேன் இந்த குழம்புக்கு இந்த காய் வச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் செய்வேன் நான் அதை தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இதில் வந்து இந்த குழம்புலாம் வந்து நிறைய பேர் வீட்டில் செய்வீங்க இது தானா இதுதான் எங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியுமே வேற ஏதாவது செய்யுங்க அப்படின்லாம் சொல்ல வேண்டாம் நிறைய பிகினர்ஸ் இப்போதான் கல்யாணமான பொண்ணுங்க நிறைய பேர் நம்ம சேனலை பாக்குறாங்க அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஃபுல் வீடியோ பார்த்துட்டு லைக்கோ டிஸ்லைக்கோ பண்ணுங்க போட்ட உடனே வீடியோ போட்ட உடனே அடுத்த ரெண்டாவது நிமிஷம் டிஸ்லைக் பண்ணாதீங்க ஏன்னா வந்து ஒழைப்பு நிறைய இருக்குது பார்த்துட்டு நீங்க வந்து உங்க கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க அதனால இன்னைக்கு வந்து ஏழு நாள் ஏழு வகையான குழம்பு வித் ஷைடிஷ் பார்ட் டூ கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் வாங்க நம்ம கிச்சனு போகலாம் இப்போ நம்ம துவரம் பருப்பு வச்சு ஒரு குழம்பு செய்ய போகிறோம் இதுக்கு நான் ஒரு கிளாஸ் துவரம் பருப்பு ஒரு பத்து நிமிஷம் தண்ணியில் ஊற போட்டு தண்ணி வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது கூட அரை பெரிய வெங்காயம் இது வந்து ஒரு ஆந்திரா டிஷ் இது இந்த குழம்பு பேர் வந்து டொமேட்டோ பப்பு அதனால் வந்து தக்காளி நிறையா சேர்த்துக்கணும் நான் இதுக்கு வந்து மூணு தக்காளி நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் கருவேப்பிள்ளை காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் பொடிசாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்குறேன் நம்ம வந்து தக்காளி நிறையவே சேர்த்துருக்குறோம் அதனால் கொஞ்சமாக புளி சேர்த்துக்கிறேன் புளி இது கூடவே போட்டுருங்க மிளகாய்த்தூள் அரை ஸ்பூன் காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இது கூட கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு செஞ்சு பாருங்கள் உண்மையிலே நல்லாயிருக்கும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது கூட அரை ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் எல்லாமே ஒன்றாவே சேர்த்து வச்சிட வேண்டியதான் தனித்தனியெல்லாம் எதுவும் செய்ய வேண்டாம் இது கூட தேவையான அளவு உப்பு இப்போ ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து குக்கர் போட்டு விசில் வச்சிட வேண்டியதான் மூணு விசில் ஹையில் வச்சுட்டு ரெண்டு விசில் சிம்மில் வச்சுடுங்க பருப்பு நல்லா வெந்துடும் ரொம்ப சிம்பிளான குழம்பு இது காலையில் நேரம் அவசரத்தில் டக்குன்னு ஒரு காமன் நேரத்தில் ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் பருப்பு நல்லா வெந்துடுச்சு இந்த மாதிரி ஒரு மத்து வச்சு நல்லா கடைஞ்சிக்கோங்க உங்களுக்கு தக்காளி இவ்வளோ சேர்க்க வேணாம்னு நினச்சிங்கன்னா ரெண்டு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க புளி கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் இது சாப்பிட்றதுக்குமே இது கூட நான் வந்து கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு பொரியல் செஞ்சுருக்கிறேன் நல்ல காம்பினேஷன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடலாம் இது சூடான சாதத்தில் போட்டு சாப்பிடும் போது சூப்பராக இருக்கும் நான் ஹைதராபாத்தில் வந்து ஒரு வருஷம் இருந்தேன் அங்கே பக்கத்து வீட்டில் வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க இந்த பருப்பு செய்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பருப்பு மிச்சம் விழுந்துட்டால் கூட கவலைப்பட வேண்டாம் நைட்டு வந்து கொஞ்சமாக சாம்பார் பொடி போட்டு கொதிக்க வச்சு தோசைக்கு வச்சு சாப்பிடுங்க ஊத்தப்பம் வச்சு இந்த சாம்பார் வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் அப்படி இருக்கும் டேஸ்ட்டு இப்போ இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் அப்புறம் தாளித்து ஊற்றலாம் இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பருப்புக்கு தாளிச்சுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறேன் கடுகு உளுந்த பருப்பு கடுகு வெடிச்சிருச்சு இப்போ கால் ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு நாலஞ்சு மிளகு பெருங்காயம் கருவேப்பிலை இதெல்லாம் தாளித்து நம்ம அதில் கொட்டிக்கலாம் பருப்பில் இப்போ கொட்டிக்கிறேன் இப்போ நமக்கு பருப்பு குழம்பு ரெடி தாளிச்சோடனே மூடி வச்சுருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஓப்பன் பண்ண வேண்டாம் அந்த பெருங்காயம் ஸ்மெல் அதிலே இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வாசமாக இருக்கும் இப்போ பருப்புக்கு வந்து உருளைக்கிழங்கு கத்திரிக்காயும் சேர்த்து போட்டேன் பொரியல் செஞ்சுட்ருக்குறேன் இந்த ரெசிபி வந்து ஏற்கனவே அந்த சேனலில் போட்டிருக்கிறேன் அதோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க இந்த கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு பொரியல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் நீங்களும் அடுத்து இப்போ நம்ம உள்ளி தேல் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெயில் வறுத்தால் தான் ந
ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் வந்து நல்லா வறுத்துக்கணும் ப்ரௌன் கலரில் வரணும் அந்த அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க இது ஒரு கேரளா ரெசிபி அதனால் தேங்காய் நல்லா செஞ்சால் தான் நல்லாயிருக்கும் அந்த தேங்காய் எவ்வளோக்கு நம்ம வறுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு டேஸ்டாக இருக்கும் குழம்பு நமக்கு இது கூடவே நாலு சின்ன வெங்காயம் பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் கருவேப்பிலை இதையுமே சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கோங்க இது கூட இதில் வந்து முருங்கைக்காய் இல்லாமல் வெங்காயம் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து எல்லா காயுமே நீங்கள் போட்டு செஞ்சுக்கலாம் கத்திரிக்காய் போட்டு செய்யலாம் வெண்டைக்காய் போட்டு செய்யலாம் நமக்கு எந்த இஷ்டமோ நம்ம புளிக்குழம்பு சொல்கிறோம்ல அதுதான் வந்து தீயல்னு சொல்கிறாங்க அங்கே வெறும் சுண்டவத்தல் மட்டும் கூட போட்டு இந்த தீயல் செய்யலாம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ தான் இந்த தேங்காய் வாசமே வர ஆரம்பிக்குது இந்த அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இது கூட ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த சூடுலேயே வறுத்துக்கோங்க மல்லித்தூள் மிளகாத்தூளும் வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் சேர்த்துக்கணும் அந்த சூடுலேயே வந்து மல்லித்தூளோட மசாலா ஸ்மெல் நல்லா போயிடும் இப்போ இது ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்சியில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க இப்போ ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஃபுல்லாகவே தேங்காய் எண்ணெய் செய்யணும் அதான் நல்லாயிருக்கும் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு இந்த தீயலுக்கு நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு ரோஸ்ட் வச்சுக்கலாம் காலிஃப்ளவர் ரோஸ்ட் வச்சுக்கலாம் வாழைக்காய் ரோஸ்ட்டில் வாழைக்காய் ஃப்ரை இதெல்லாம் வச்சுக்கலாம் ஃப்ரை ஐட்டம் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் வெந்தயம் ஒரு கால் ஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க நூற்றம்பது சின்ன வெங்காயம் இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் சின்னதாக இருந்தால் அப்படி முழுசாகவே போட்டுருங்க கட் பண்ண தேவையில்லை இப்போ கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தனால நான் பாதி பாதியாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இதை சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே கருவேப்பிலை வெங்காயம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த பாத்திரம் கல்லில் செஞ்ச பாத்திரம் இது இது கல் சட்டின்னு பேர் இதுக்கு பேர் வெங்காயம் இந்த அளவு வதக்கிக்கோங்க ஒரு லெமன் அளவு புளி ஊற வச்சு கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்குறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் புளி உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க புளி நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ளே அந்த பேஸ்ட் அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன் புளி ஊற்றி அஞ்சு நிமிஷம் கொதித்தா போதும் இப்போ அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் அப்போ தான் நமக்கு மல்லிப்பொடியோட பச்சை ஸ்மெல்லாம் போகும் உப்பு காரம்லாம் பார்த்துக்கோங்க சூப்பராக இருக்குது அந்த மல்லிப்பொடி ஸ்மெல் மட்டும் வருது மல்லிப்பொடி வாசம் போச்சுன்னா கரெக்டாக இருக்கும் சூடான சாதத்தில் இந்த குழம்பு ஊற்றி கூடவே உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை வச்சு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போது ஒரு ஸ்பூன் வெள்ளம் சேர்த்துக்கிறேன் வெள்ளம் இஷ்டப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா வேணாம் இது கூடவே சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை ரெசிபி வந்து ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கிறேன் அதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இந்த தீயலுக்கு இந்த உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை வந்து நல்ல ஒரு மேட்சாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நமக்கு வெங்காய தீயல் ரெடி இப்போ நம்ம பருப்பு உருண்டை குழம்பு செய்ய போகிறோம் அதுக்கு ஒரு கிளாஸ் துவரம் பருப்பு முக்கால் கிளாஸ் கடலை பருப்பு எடுத்துருக்கிறேன் இந்த கிளாஸில் ஒரு கிளாஸ் துவரம் பருப்பு முக்கால் கிளாஸ் கடலை பருப்பு எடுத்துருக்கிறேன் துவரம் பருப்பு சேர்த்து செஞ்சிங்கன்னா தான் வந்து நமக்கு உருண்டை வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் அதனால் வந்து துவரம் பருப்பு ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க கடலை பருப்பு முக்கால் கிளாஸ் எடுத்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் இதுக்கு தேவையான அளவு காரம் மிளகாய் வத்தல் வந்து நாலு எடுத்துருக்குறேன் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்சியில் போட்டு குற குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் தண்ணியெலாம் எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து மிக்சியில் சேர்த்துக்கிறேன் ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிடாதீங்க அதாவது உளுந்த வடைக்கில் அரைப்போம்ல அந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சிடாதீங்க மசால் வடைக்கு அரைக்கிற மாதிரி நெரு நெருன்னு அந்த பருப்புலாம் தெரியல அளவுக்கு அரைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் அதை விட அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு அரைச்சிக்கணும் இப்போ இது கூட நாலு மிளகாய் வத்தல் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு உப்பு இப்போ சேர்க்க வேண்டாம் அப்புறம் கடைசியாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நான் வந்து தண்ணி ஊற்றாமல் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்படி இருக்கணும் நைஸாக இருக்கணும் இப்போ இது கூட சின்ன வெங்காயம் அரை கப் பொடிசாக கட் பண்ண கொத்தமல்லி இலை கருவேப்பிலை இந்த பருப்பு உருண்டைக்கு மட்டும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ இதை சின்ன சின்னதாக உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக உருண்டை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம்
ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் வேக வைக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஹையில் வச்சுட்டு மூணு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு எடுங்க நல்லா வெந்துடும் இட்லி அண்டால் அந்த தட்டில் வந்து எண்ணெய் தடவிட்டு தான் வைக்கணும் இப்போ உருண்டை வேகட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே வந்து குழம்புக்கு தாளிச்சிக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறேன் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கால் ஸ்பூன் வெந்தயம் தாளிப்பு வடவம் தாளிப்பு வடவம்னே கடையில் விற்கும் கேட்டு வாங்கிக்கோங்க பத்து சின்ன வெங்காயம் நீளமாக நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே கருவேப்பிலை நல்லா வதக்கிக்கோங்க வடவம் சேர்த்திங்கன்னா குழம்பே ஒரு நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும் இது நான் பண்ணலை கடையில் தான் வாங்கினேன் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் வடவம்னே கிடைக்கும் நீங்கள் கேட்டு வாங்கிக்கோங்க இது கூடவே பத்து பூண்டு மெலிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம வந்து நிறைய பருப்பு சேர்க்குறோம் அதனால் வந்து கண்டிப்பாக பூண்டு சேர்த்துக்கணும் நீங்கள் பூண்டு சேர்க்கலன்னா பெருங்காயம் கூட சேர்த்துக்கோங்க நிறைய பருப்பு சேர்த்துருக்கோம் கண்டிப்பாக கேஸ் பிடிக்கும் இது கூட ஒரு தக்காளி பொடிசாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ இது கூட மூணு ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூள் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் பொடியோட பச்சை ஸ்மெல் போகணும் அதனால் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் இப்போ நான் வந்து குழம்பு மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட இது இல்லைன்னா மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்து நீங்கள் வந்து இந்த குழம்பு செஞ்சுக்கலாம் இப்போ எடுத்து வச்ச பருப்பில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கலந்து நம்ம இந்த குழம்பில் சேர்த்துக்கலாம் இது அப்படியே இந்த குழம்பில் சேர்த்துக்கோங்க நல்ல ஒரு திக்னஸும் கொடுக்கும் நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் கொதிக்கட்டும் நெல்லிக்காய் அளவு புளி ஊற வச்சு அந்த தண்ணியை சேர்த்துக்கிறேன் புளி தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் புளி எவ்வளோ வேணுமோ உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது கூட கால் மூடி தேங்காய் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டுத்தையும் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டையும் இப்போ இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் தேங்காவும் அரைச்சி ஊற்றிடுறேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பருப்பு உருண்டை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போ வந்து உருண்டை சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் உருண்டை பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி இருக்கணும் துவரம்பருப்பு சேர்த்தா தான் இப்படி சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த உருண்டை இதில் சேர்த்துக்கிறேன் உருண்டை சேர்த்து ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் அப்போ தான் வந்து நமக்கு அந்த குழம்பு சாரெல்லாம் உள்ளே இறங்கும் நான் இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக வந்து சேனை ஃப்ரை செஞ்சுருக்கிறேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் காம்பினேஷன் நல்லா காரமாக வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ குழம்பு ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் மூடி வைக்கிறேன் இப்போ உருண்டையெல்லாம் பாருங்க நல்லா மேலேருந்து வந்துடுச்சு நல்லா வெந்துடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ நமக்கு பருப்பு உருண்டை குழம்பு ரெடி இப்போ நம்ம செய்ய போகிற குழம்பு பேர் வந்து வெறும் குழம்பு நம்ம வீட்டில் காயெல்லாம் எதுவுமே இல்லை ஆனால் குழம்பு தேவைப்படுது சட்டுன்னு ஒரு பத்தே நிமிஷத்தில் ரெடி பண்ண வேண்டியது குழம்பு தேவைப்படுது அப்படின்னு நினைக்கும் போது இந்த குழம்பு நீங்கள் செய்யலாம் இது வந்து எதுவுமே தேவையில்லை வெறும் வெங்காயம் தக்காளி தேங்காய் மட்டும் இருந்தால் போதும் சட்டுன்னு பத்தே நிமிஷத்தில் ரெடி பண்ணிடலாம் நான் இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்குறேன் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு ஒரே ஒரு பட்டை சேர்த்துக்கிறேன் வெந்தயம் புடுசாக கட் பண்ண சின்ன வெங்காயம் பத்து கருவேப்பிலை சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க அதை நல்லாயிருக்கும் இது கூடவே நாலு பூண்டு நீளமாக நறுக்கி வச்சுருக்குறேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு பச்சை மிளகா கீழி வச்சுருக்குறேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இது ரத்தி நல்லா வதக்கிக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவு ஒரு தக்காளி குட்டியை கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இது ரத்தி நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் தக்காளி வதங்கட்டும் இதுக்கு தேவையான மசாலாவை நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இப்போது கால் மூடி தேங்காய் உங்கள் குழம்பு திக்னஸ் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு நாலு பேருக்கு தேவையான அளவு நான் செய்கிறேன் இது கூட ஒரே ஒரு சின்ன வெங்காயம் நாலு மிளகாய் வத்தல் ஏற்கனவே பச்சை மிளகாய் வேறு சேர்த்துருக்குறோம் அதனால் நாலு மிளகாய் வத்தல் மட்டும் சேர்த்துருக்குறேன் கலருக்காக காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துருக்குறேன் இதில் காரம் இருக்காது கலர் மட்டும் கொடுக்கும் கொஞ்சமாக காரம் இருக்கும் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதில் அரைச்சி வச்ச மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் நல்லா நைஸாக அரைச்சி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஒரு டம்ளர் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கொதிக்கட்டும் இப்போ நான் இதில் எதுவுமே சேர்க்கல வெங்காயம் தக்காளி தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றிருக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இதில் உருளைக்கிழங்கு கூட கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக கொடு
புளி சேர்த்த பிறகு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கொதிக்கட்டும் உப்பு கரம்லாம் பார்த்துக்கோங்க பத்தலைன்னா நீங்கள் வந்து மிளகா தூள் சேர்த்துக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் தண்ணியாக தான் இருக்கும் இந்த குழம்பு பார்த்தீங்களா இப்படி தான் தண்ணியாக தான் இருக்கும் ஆனால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் அப்புறம் ஆஃப் பண்ணலாம் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு கொத்தமல்லி எல்லாம் தூவி ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு வெறும் குழம்பு ரெடி இப்போ பீட்ரூட் வடை செஞ்சிட்ருக்குறேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த பீட்ரூட் வடை கண்டிப்பாக நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம மொச்சிக்காவில் பிதுக்கு பருப்பு குழம்பு செய்ய போகிறேன் மொச்சிக்காய் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கிறீங்க மொச்சிக்காய்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறீங்க இந்த மாதிரி தான் குட்டி குட்டியாக காய் இருக்கும் இதில் வந்து இந்த மாதிரி அவரை இருக்கும் இந்த அவரையை வந்து நீங்கள் நைட்டே வந்து உரு இதுலேருந்து உரிச்சு எடுத்து நைட்டே ஊற வச்சுடுங்க ஊற வச்சுட்டு காலையில் எழுந்து இந்த மாதிரி இந்த தோலை மட்டும் எடுத்துகிட்டு இந்த விதையை மட்டும் இப்படி எடுத்து போடுங்க இந்த இந்த மாதிரி வந்துடும் இப்படி நீங்கள் பிதுக்குனீங்கன்னா இந்த காய் மட்டும் வெளியே வந்துடும் பிதிக்க எடுக்கிறதுக்கு தான் இதுக்கு வந்து பிதுக்கு பருப்பு குழம்புன்னு பேர் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே வந்து பிதிக்க எடுத்துக்கோங்க இப்படி லேசாக இது பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் வெளியே எல்லா காய் கடையிலுமே கிடைக்கும் இந்த மாதிரி காய் கிடைக்கும் பார்த்து வாங்கிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து அரை கிலோ காய் வந்து இந்த மாதிரி பிதிக்க எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதில் வந்து நம்ம குழம்பு செய்ய போகிறோம் இப்போ இப்போ இதை வந்து ஒரு குக்கரில் போட்டு ஒரு விசிலுக்கு வேக வச்சா போதும் சட்டுன்னு வெந்துடும் ரொம்ப நேரம்லாம் வேக வைக்க வேண்டாம் ரொம்ப விசில்லாம் வைக்க வேண்டாம் ஒரு விசில் வச்சு எடுத்தா போதும் ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ஒரு விசில் வச்சு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஒரு குளிக்க ரெண்டி நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்குறேன் இதில் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கடுகு வெடிக்கட்டும் கடுகு வெடிச்சிருச்சு இப்போ பத்து சின்ன வெங்காயம் இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க அதெல்லாம் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கூடவே கருவேப்பிலை நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் வதங்கின பிறகு ஒரு தக்காளி புதுசாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வரட்டும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த குழம்புக்கு நீங்கள் வந்து காயெல்லாம் எதுவும் வைக்க தேவையில்லை தக்காளி கொஜ்ஜி செய்வோம்ல தக்காளி கொஜ்ஜி வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பர் காம்பினேஷன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது பிளைனாக இருக்கும் இந்த குழம்பு தக்காளி கொஜ்ஜி வந்து கொஞ்சம் புளிப்பாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு அதனால் வந்து காம்பினேஷன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வீட்டில் அரைச்சி வச்ச குழம்பு பொடி சேர்த்துக்கிறேன் ஒன்றரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் நம்ம தேங்காய் வேறு அரைச்சி ஊற்றுவோம் அதனால் வந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் மட்டும் போதும் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் இந்த பொடியோட பச்சை ஸ்மெல் போகணும் இப்போ குழம்புக்கு தேவையான தேங்காவை அரைச்சிக்கலாம் கால் மூடி தேங்காய் உங்களுக்கு குழம்பு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க நாலு மிளகா வத்தல் நம்ம குழம்பு பொடி வேற சேர்த்துருக்குறோம் அதனால காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் இது எல்லாத்தையுமே கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ வேக வச்சு எடுத்த பருப்பை சேர்த்துக்கலாம் நைட்டே ஊற வச்சுடுங்க அப்போ தான் பிரிக்க எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு காலையில் ஸ்கூல் போகிற அவசரத்தில் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு செய்ய முடியாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா காலையில் ஊற வச்சுட்டு ஈவினிங் டைமில் பிதிக்க எடுத்து நீங்கள் டிஃபன் பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க மறுநாள் காலையில் இருந்து செய்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த அவரையை வந்து லேஸாக இப்படி கரண்டி வச்சு லேஸாக மசிச்சு விடுங்க ரொம்ப மசிக்க வேண்டாம் லேஸாக மசிச்சு விட்டிங்கன்னா அந்த டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒன்று ரெண்டு அப்படியே மசிச்சு விடுங்க இப்போ நம்ம கடலைக்கறி சென்னா குழம்புக்குலாம் வந்து நம்ம லேசாக வந்து அந்த சுண்டலை மசிச்சு விடுவோம்ல அது மாதிரி லேசாக மசிச்சு விடுங்க போதும் இப்போ வந்து அரைச்சி எடுத்த பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு இந்த மொச்சி காய் கிடைக்கலனா முதல் நாள் நைட்டே காஞ்ச அவரை இருக்குல்ல அதை எடுத்து நீங்கள் ஊற வச்சுடுங்க ஊற வச்சு மறுநாள் காலையில் பிதிக்க எடுத்து இதே மெத்தடில் குழம்பு செய்யுங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் சட்டுன்னு ரெடி ஆகிடும் நமக்கு குழம்பு இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் இப்போ பொடியோட பச்சை ஸ்மெல் நல்லா போயிடுச்சு காய் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ நமக்கு பிதுக்கு பருப்பு குழம்பு ரெடி தக்காளி கொஜ்ஜி ரெடி ஆகிடுச்சு தக்காளி கொஜ்ஜி ரெசிபி வந்து இன்னும் நம்ம சேனலில் போடலை நான் கண்டிப்பாக ஒன் வீக்குள்ளே நான் போடுறேன் இப்போ முட்டை குழம்பு செய்ய போகிறோம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான மெத்தடில் செய்ய போகிறோம் எப்பயும் செய்கிற மாதிரி முழ
உங்களுக்கு எத்தனை முட்டை வேணுமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க முட்டைக்கு தேவையான அளவு உப்பு இது கூடவே கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இப்போ அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கோங்க இதை இப்போ நல்லா அடிச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா அடிச்சிக்கோங்க இப்போ ஒரு கிண்ணத்தில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க இந்த முட்டை கலவையை வந்து நம்ம இதில் ஊற்றிக்க போகிறோம் நல்லா இந்த மாதிரி தேய்ச்சிக்கோங்க இப்போ இந்த முட்டையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இதை ஒரு இட்லி பானையில் வச்சு நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் தண்ணி நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்குது முட்டை கிண்ணத்தை அதில் வச்சுக்கோங்க மூடி வச்சு மூடிடலாம் பத்து நிமிஷம் வேகட்டும் அஞ்சு நிமிஷம் ஹையில் வச்சுருங்க அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க நல்லா வேகட்டும் இப்போ வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஒரு கத்தியை உள்ளே விட்டு பாருங்கள் இப்படி ஒட்டாமல் வரணும் இப்போ வந்து முட்டை நமக்கு நல்லா வெந்துடுச்சு நான் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறம் எடுக்கலாம் இப்போ தனியாக ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு குளிக்கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க சோம்பு சோம்பு அரை ஸ்பூன் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு இப்போ இது கூட ஒரு பிரிஞ்சி இலை ஒரு துண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு மராட்டி மொக்கு எல்லாம் பொரியட்டும் பொறிஞ்ச பிறகு பத்து சின்ன வெங்காயம் நீளமாக நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கோங்க கொஞ்சமாக இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம முட்டையில் வர உப்பு சேர்த்துருக்குறோம் அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க பத்தலைன்னா அப்புறம் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு தக்காளி பொடிசாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வரணும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம பொடியெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மிளகாய்த்தூள் நான் வந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்க்குறேன் நம்ம ஏற்கனவே வந்து அதில் பச்சை மிளகாய் வேறு சேர்த்துருக்கோம் முட்டையில் அதனால் ஒன்றரை டீஸ்பூன் மட்டும் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஒன்றரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் சோம்புத்தூள் அரை ஸ்பூன் சோம்புத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் இந்த குழம்புக்கு மஞ்சள் தூள் கால் ஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அந்த பொடியோட பச்சை ஸ்மெல் போகட்டும் அது வரைக்கும் கொதிக்க வைப்போம் மூடி வச்சுக்கிறேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ முட்டை நல்லா ஆரிடிச்சு முட்டை எடுத்துக்கலாம் அப்படியே ஒரு கரண்டியை வச்சு எடுத்து விட்டிங்கன்னா அழகாக வந்துடும் இப்போ இதை பீஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பீஸ் போட்டுக்கோங்க நான் பன்னீர் மாதிரி சின்ன சின்னதாக கியூப் போட்டுக்கிறேன் இது முட்டையில் செஞ்ச குழம்புனே யாருமே நம்ப மாட்டாங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த அளவு கட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் உள்ளே நல்லா வெந்துடுச்சு நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்குது இது அப்படியே சாப்பிட்லாம் ஏன்னா இதிலே வந்து உப்பு காரம் எல்லாம் இருக்குது அப்படியே நம்ம சாப்பிட்லாம் இப்போ நம்ம முட்டையும் குழம்புல சேர்த்துக்கலாம் இப்போயே சேர்த்துட்டா தான் அந்த காரம் உப்பெல்லாம் வந்து மசாலா ஃபுல்லாக வந்து முட்டையில் இறங்கும் அதனால் இப்போயே சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது கூட ஒரு ஸ்பூன் முந்திரி பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க முந்திரி பேஸ்ட்டு சேர்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் குழம்புமே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு வெண்டக்காய் ஃப்ரை செஞ்சுருக்கிறேன் ஏன்னா இதுலேயே வந்து ஃபுல்லாக ஸ்பைஸியான ஒரு குழம்பு தான் இது அதனால் வந்து பிளெயினாக ஒரு காய் வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இது கொதிக்கட்டும் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு நல்ல ஒரு வாசம் ஜம்முன்னு இருக்குது இப்போ இது கூட அரை கப் தேங்காய் பால் தேங்காய் பால் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வேண்டாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் கொதிச்சா போதும் நம்ம போட்ட முட்டை பீஸ்லாம் பாருங்கள் இப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா புஷ்ஷுன்னு பன்னீர் மாதிரியே இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கொத்தமல்லி இல தூவி இறக்கிக்கலாம் முட்டை குழம்பு ரெடி அடுத்து இப்போ நம்ம சிக்கன் குழம்பு செய்ய போகிறோம் ஒரு குளிக்க ரெண்டு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறேன் கொஞ்சம் எண்ணெய் கூட ஊற்றிக்கோங்க நான் இப்போ முக்கால் கிலோவுக்கு செய்கிறேன் அதனால் வந்து ஒரு குளிக்க ரெண்டு எண்ணெய் சேர்த்துருக்குறேன் நீங்கள் சமையலுக்கு எந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து கடல் எண்ணெய் எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சோடனே சோம்பு போட்டுக்கோங்க சோம்பு புரிஞ்ச பிறகு பிரிஞ்சி இலை ஒரு பட்டை ஒரு மராட்டி மொக்கு அன்னாசி பூ ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு இதெல்லாம் போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க இது கூடவே நூறு சின்ன வெங்காயம் பொடுசாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க அதுதான் நல்லாயிருக்கும் நமக்கு சிக்கன் குழம்புக்கு 
வெங்காயம் வந்து நல்ல ப்ரௌன் கலரில் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் எவ்வளோ எவ்வளோ வதங்குதோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து சிக்கன் குழம்பு டேஸ்ட் கொடுக்கும் வெங்காயம் இந்த அளவு வதங்கினோடனே டக்கு டக்குன்னு அடுத்த அடுத்த பொருள் நம்ம போட்டுட்ருந்தோம்னா நமக்கு வந்து சிக்கன் குழம்பு அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் கிடைக்காது அதனால் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் மாதிரி வெங்காயத்தை வந்து நல்லா வதக்கிக்கணும் சிம்லே வச்சுக்கோங்க நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ இது கூட தக்காளியை சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பிறகு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு சின்ன தக்காளி சேர்த்துருக்குறேன் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது இப்போ கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வெங்காயம் நல்லா மசிஞ்சு வந்துடணும் அந்த அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம இது கூட ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ ஸ்டவ்வை சிம் பண்ணிக்கோங்க நம்ம பொடியை சேர்த்துக்கலாம் நான் இது கூட நான் வீட்டில் அரைச்சி வச்ச சாம்பார் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து நான் சிக்கன் குழம்புக்கு நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன் இதோட லிங்க் வந்து இந்த பொடியோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு குழம்பு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பொடி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நான் வந்து முக்கால் கிலோ சிக்கன் எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி பொடி சேர்த்துக்கிறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு ஸ்பூன் பொடி சேர்த்துருக்குறேன் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நிறைய தண்ணி ஊற்றுற வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த பொடியெல்லாம் வந்து இந்த எண்ணெயிலேயே நல்லா வதங்கணும் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ உங்கள்ட்ட இந்த பொடி இல்லைன்னா கடையிலே வந்து சிக்கன் மசாலா பொடி இருக்குது அதை சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கோங்க மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்திங்கன்னா மல்லித்தூள் மூணு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் இல்லை காரம் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ குவான்டிட்டி எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க இந்த குழம்பு பொடி லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி வரணும் இப்போ நம்ம சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம் சிக்கன் வந்து நல்லா ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா கழுவிக்கோங்க கழுவிட்டு மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை சேர்த்துக்கிறேன் இதில் இப்போ இதை கிண்டி விட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கரம் மசாலாலாம் மறக்காமல் சேர்த்துக்கோங்க இந்த மசாலாலேயே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் இருக்கட்டும் தண்ணி பற்றலனா ஒரு அரை டம்ளில் தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுடுங்க நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் அப்படியே இருக்கட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா ஓரம்லாம் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு டம்ளர் அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு அந்த மசாலா பொடி ஸ்மெல்லாம் நல்லா போகணும்ல அதனால் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றலாம் ஃபுல் ஹையில் வச்சுருங்க நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ சிக்கன் குழம்புக்கு தேவையான மசாலா அரைச்சிக்கலாம் அரை மூடி தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்குறேன் இது கூட ஒரு ஏழு எட்டு முந்திரி பருப்பு முக்கால் ஸ்பூன் சோம்பு நம்ம ஏற்கனவே சோம்பு வேறு போட்டு தாளிச்சுருக்கிறோம் அதனால் முக்கால் ஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் கசகசா இது எல்லாத்தையுமே தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட்டை அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் பேஸ்ட்டை கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு ரெண்டு விசில் ஹையில் வச்சுடுங்க போதும் சிக்கன் நமக்கு வெந்துடும் இல்லை இப்படியே நீங்கள் வந்து கொதிக்க வச்சாலும் நல்லா சிக்கன் வெந்துடும் நல்லாயிருக்கும் சட்டு நமக்கு வேலை முடியும்னு நினச்சிங்கன்னா ரெண்டு விசில் வச்சுடுங்க போதும் ஹையில் ரெண்டு விசில் சிம்லலாம் எதுவும் வைக்க வேண்டாம் ஹையில் ரெண்டு விசில் வெந்துடும் ஏன்னா இதிலே வந்து ஒரு கால் வாசி சிக்கன் வெந்துடுச்சு இப்போ மேலே கொஞ்சம் கருவேப்பில் தூவிட்டு கருவேப்பில் லாஸ்ட்டாக தூவிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டே சேர்க்க வேண்டாம் உப்பு காரம் பார்த்துக்கலாம் கரெக்டாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது இப்போ இதை நான் மூடி வச்சிட்றேன் கேஸ் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு சூப்பராக வந்துருக்குது உங்களுக்கு தண்ணியாக வேணும் நினச்சிங்களா ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி திரும்ப கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கோங்க திக்காக இருக்குது ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கிறேன் இல்லை திக்காகவே இருந்தால் போதும் கிரேவியாக இருந்தால் போதும்னு நினச்சிங்கன்னா இப்படியே விட்டுடுங்க சிக்கன் கிரேவிக்கு நீங்கள் ஷைடிஷாக நான் வச்சுருக்குது சிக்கன் கோலாக வச்சுருக்குறேன் சிக்கன் கோலா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இதோட ரெசிபி வந்து ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கிறேன் அதோட லிங்க் வந்து